Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Hoy les acompaña José María Conge del Instituto Cervantes y eh, está con nosotros el estupendo novelista español José Luis San Pedro. Hola, José Luis. Hola. Eh, José Luis, eh, una pregunta general. Yo, eh, ahora, en estos momentos, tú eres uno de, de los grandes nombres de las letras en habla española. Sin embargo, yo, hasta el año 81, que leí octubre, octubre, eh, tenía, y me deslumbró, hasta entonces yo tenía una idea de ti, no había leído nada de tu obra anterior, una idea curiosa. Yo creía que eras un economista con una especie de prurito literario, a pesar de que luego, cuando se reeditaron tus novelas, descubrí la injusticia, ¿no? que tus novelas no eran precisamente las de un aficionado, ni en, desde el punto de vista lingüístico ni de la narrativa. Ahora tengo la impresión contraria de que eres un obrista que hace tiempo tenías aficiones de, de economista. ¿Cómo te has manejado como economista y escritor? Bueno, soy mucho más escritor que economista. Yo quería ser escritor ya cuando tenía 16, 17 años. Mi primera novela la terminé el año 40 y se reeditó el año pasado. Sí. Pero, en cambio, no empecé a estudiar economía hasta 1944. Es decir, he sido escritor mucho antes que economista. Y he seguido siendo siempre más escritor que economista, lo que pasa es que he sido más conocido como economista, me he ganado la vida con ello, pero nunca, desde los años 40, nunca he dejado de escribir y por fin, finalmente, lo único que hago ahora es escribir. Ya. Eh, te acabas de referir a esas dos primeras novelas, por lo menos a la primera, eh, La estatua de Adolfo Espejo y luego La sombra de los días, sí. son dos novelas, tú hace poco me contabas la historia de su historia, tú sí. publicaste bastante más tarde, sin embargo tenías estas dos que se acaban de reeditar y que han sorprendido bastante a los lectores y creo que a ti mismo, ¿no? Sí, a mí me han sorprendido, estas, estas novelas me han sorprendido porque al corregir las pruebas estaban escritas una, como dije, el año 40 y la otra estuvo escrita el año 45. Entonces a mí me sorprendió mucho cuando bastantes años después, al editarse por primera vez en el año sí. en 94, el año pasado, entonces tuve que corregir pruebas y me encontré con bastantes sorpresas. Me encontré primero, sobre todo, con la sorpresa de que ideas mías que yo había puesto en otras novelas, que creí que eran más tardías, que creí que no se me habían ocurrido hasta que yo tuve 40 o 50 años, en cambio estaban ya en mis años 20 escritas en esas novelas. Y luego otra sorpresa muy grata que tuve, me vino del público, porque al público le han gustado esas novelas, que yo había considerado siempre un poco más de principiante, como efectivamente lo eran, pero que por lo visto tenían ya algún, algún atractivo. Por cierto, que La sombra de los días es que yo creo que tu única incursión en el tema de la guerra civil española de forma directa, en otra se alude. Pero... Sí, sí, es el único, el único caso, sí, exactamente. Sí. De las tres novelas que son anteriores a octubre, octubre el eh, Congreso en, en Estocolmo, El caballo desnudo y El río que nos lleva, son tres novelas distintas, me parece que muy interesantes, luego redescubrirlas después de leer octubre octubre fue también una buena sorpresa. Eh, alguna de ellas se ha llevado al cine, por aquí han pasado bastantes directores de cine, creo sí. que es la única novela tuya que se ha llevado al cine. Sí, ¿no? es la única que se ha llevado al cine, El, el, río, el, río, que que lleva, el río que nos lleva. Eh, estuvo a punto de llevarse al cine también Congreso en Estocolmo porque tenía un interés muy personal en ser el protagonista, nada menos que Alberto Closas, en el momento en que él estaba en, el, sí. en el, la cumbre de su carrera. Y lo intentó repetidamente, pero esas cosas que pasan en el cine, que se intenta repetidamente y no sale. Y en cambio, El río que nos lleva se lió un poco por casualidad. Bueno, ya, bueno El río que nos lleva es una especie de novela de aventuras, sí, lo es, con un gran claro, sentido sí. del paisaje, sí, sí. del recorrido del... Yo del creo del que era muy cinematográfica, pero creo que también sí. lo era Congreso en Estocolmo, se prestaba mucho, pero uh -huh. bueno, las cosas son como son. ¿Qué te pareció la película? La película me pareció un poco lenta de ritmo y además mucho más como de secuencias aisladas que de continuidad. A uh -huh. veces me parecía que los eh, gancheros estaban eh, un poco menos que merendando a la orilla del río, ¿verdad? Sí. Cuando a mí lo que me importaba era que se viese que el río arrastraba a todos. Y yo durante la filmación, asistiendo a la filmación, decía con frecuencia, pero bueno, que se vean los troncos en el agua, que se vean los rabiones del río, las espumas, cómo sí. arrastran a los troncos. 
Y eso, a mi juicio, se veía poco. Tendrías Ahora, que explicar, perdona, un momentito, sí. qué son los gancheros, porque seguramente claro, parte de nuestro público los no Los gancheros lo eran los, lo que llamaríamos en inglés los lumbermen, sí. es decir, los hombres que bajaban a, eh, cuidando de los troncos flotando sobre el río. En España, en el río Tajo, ahora ya no se hace, pero antes se cortaban troncos de pinos, se arrojaban al agua y flotando bajaban hasta, hasta cerca de Madrid, hasta Aranjuez. Sí. Y los gancheros eran los hombres que con un gancho al extremo de una vara pues, eh, manejaban esos troncos. Sí. Y entonces pues eh, yo siempre pensaba que debía ser más impetuoso el río, ¿no? Y no lo conseguí, pero bueno, en cambio tenía otros atractivos la, la película, el paisaje, que era el paisaje auténtico, y los personajes secundarios, que en general fueron muy buenos. Sí. Eh, tu novela El caballo desnudo creo que es una de las pocas incursiones en el tono burlesco, aparte que es un sí. retrato de la vida de provincia. Sí, sí. Eh, tu obra posterior creo que no ha regresado o no ha regresado con frecuencia a este... No, a la, la, la ironía y a la... A la, la parodia. Sí, a la siento, parodia sí. no, no he vuelto, no, no, no. no, no. no después, fue, después de esa obra fue cuando escribí ya octubre, octubre, que llevaba yo escribiendo 20 años. Eh, octubre me costó 19 años de trabajo. Uh -huh. Bueno, octubre, octubre aparece en el 81, es una sorpresa, desde luego para muchísimos, yo que creía que era un lector que estaba más o menos al día de la literatura española, ya te he dicho que no te conocía, de repente... Es que me conocía poca gente. Poca gente, sí, sí. de repente descubres sí. eh, este novelón, es una novela, digo novelón en el sentido físico y luego en cuanto a entidad estética. Eh, es una novela en que aparecen los que van a ser... ...en realidad iban a salido antes... ...pero temas centrales de tu obra... ...el tema del paso del tiempo... ...el tema del amor que me parece capital... Sí. Eh, ...hay mmm, incluso revela este libro... ...unas lecturas poco comunes... ...entre los novelistas españoles sí, contemporáneos... Es ...son lecturas de literatura mística... ...y concretamente de literatura sufí... Sí. ...hay un cuento tuyo que se llama precisamente... Sí. ...Diálogo sufí, sí. ¿no?... Sí, ...Conversación sí. sufí, no me acuerdo si es Diálogo sí, Conversación... Así, sí. eh, ...háblanos un poco del aspecto místico... ...vamos a hablar de otros aspectos de la novela... ...bueno, el aspecto místico fue extraordinariamente importante... ...para esa novela... ...yo, esa es mi novela más importante de todas... ...no digo que es la mejor, pero es la más importante... ...es aquella en la que he puesto más de mí mismo... ...y no creo que escribiré otra novela más importante que esa... ...para mí es central y, y decisiva, ¿no?... Y el aspecto místico era muy importante porque eh, fue una novela que empezó queriendo ser exclusivamente una historia de amor entre una pareja, la historia de amor entre Luis y Agatha. Pero, pero ocurre que a mí me parecía eso incompleto. Eh, se pensaba mucho en el amor físico y quedaba aparte la dimensión espiritual del ser humano, en la medida en que en el amor físico no esté lo espiritual, que también lo está, ¿verdad? Es decir, sí. la carne también piensa y la carne también se estremece. Eh, pero... Me faltaba el misticismo. Entonces, yo he sido y sigo siendo un apasionado lector de San Juan de la Cruz, me parece uno de los inmensos poetas. Sí, me pasa lo mismo. Y, y buscaba yo entonces en el misticismo cristiano eh, una apoyatura para ese amor carnal. Pero no me, no me resultaba, a pesar de que hay imágenes y de que hay formas de decir y que hay, uno piensa en el cantar de los cantares de Salomón, como pensaba San Juan de la Cruz, evidentemente. Y entonces, pero sin embargo, hay una cosa muy importante. Y es que eh, el, el cristianismo no tiene, diga lo que quiera, la estimación de la mujer que tienen otras religiones. En el tantra, por ejemplo, la mujer es realmente una vía de acceso a, la, a, la, a, la, a, la, a lo divino, ¿verdad? Sí. Y estuve pensando bastante tiempo en utilizar textos y aspectos del tantra, y algo de eso ha quedado en la novela en cuanto a algunas posturas rituales, sí. etcétera pero resulta que eso queda muy lejos de la cultura española y me parecía eh, peligroso como técnica de autor, ¿verdad? Y entonces fue cuando descubrí el, el sufismo, porque uno hace los libros, pero los libros le hacen a uno. A mí ese libro me hizo descubrir a los inmensos poetas del misticismo musulmán, del sufí, de, sobre todo Rumi, Dala, Jalaluddin Rumi, que es un poeta increíble, pero vamos, eh, otros también. Y entonces me aferré a ellos porque para ellos la mujer sí que es eh, compañera del hombre en el acceso a la divinidad, cuando no la guía también del hombre. En el mismo Ibn Arabi, que es nuestro autor sí. nacido en Murcia, español, ¿verdad?, un musulmán, pues hay un, unos aspectos extraordinarios. Y hay una poetisa rabia muy buena también eh, dentro del mundo del sufismo. De modo que eso fue lo que me llevó a utilizar esa inmensa fuente de, de acceso a lo divino para sí. introducir en mi novela esa dimensión. Un paréntesis. No sé si sabes que hay una tesis ahora, yo me enteré hace poco, que pretende demostrar que San Juan de la Cruz conocía la literatura mística sufía a través de vía oral. 
Eso no lo sabía, pero bueno, las, las no eh, proximidades, no, pero por ejemplo, las proximidades entre el Islam y el cristianismo ya las puso de manifiesto, por lo menos, eh, eh, así ni palacios. palacios, en el Islam cristianizado sí. y en su estudio sobre, sobre Ibn Arabi, ¿no? precisamente. Ahora, tan concretamente como versión oral, no lo sabía. No, no sé eso cómo se puede demostrar, no lo sé. Bueno, parece pero, ser que San Juan no leía, no leía no, nada, no, pero que, no. eh, que sí que había estado en contacto. Bueno, vamos a Sería dejar muy a... posible, no, 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 posible no, no. ¿no? Y, y me gustaría muchísimo que San sí. Juan estuviera contaminado también. Sí. Subiría en mi estimación <risa> si es que cabe. No, 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 hay que ser más carnal de lo que sé. Sí, eh, cuando tú escribiste Octubre, Octubre, no sabías que entonces estabas empezando una trilogía. Eso te enteraste sí. bastante después me cuando enteré, escribiste el enteré, tercer enteré, novela. Me enteré, ¿no? me enteré bastante después, sí. en efecto. Pero ahora tú consideras que es el comienzo de una trilogía que se llama Los Círculos del Tiempo. Sí. Sí. Y, de hecho, en las otras dos novelas, de las que hablaremos luego, creo que el tiempo tiene una enorme importancia. Enorme. Enorme, enorme. importancia. Una ocurre en el siglo III de nuestra era, pero creo que tú en alguna entrevista has dicho, pero puede ocurrir en cualquier época. Sí. Y en Real Sitio hay dos tiempos que se van alternando. Sí. Sí. Eh, ¿Qué quiere decir los círculos del tiempo? El, el tiempo circular, el tiempo se repite, hay ciclos... Los círculos del tiempo es una filosofía sobre el tiempo, porque eh, cada, cada cultura tiene su cosmogonía. Luego, después de escrita esa novela, me, me he enterado de que en algunas culturas africanas, los dogones, por ejemplo, mantienen la idea de que los muertos siguen vivos en otro sitio y están alrededor, y por eso se tratan de propiciar a los antepasados y a los ancestros para que les protejan, etc. Eh, la idea que se propuna en los círculos del tiempo, en la novela Real Sitio, es la idea de que lo que existe hoy, y hay un texto del Eclesiastés que he puesto eh, a la, al principio de la novela, sí, lo que existe hoy sigue existiendo en otro sitio aunque nosotros no lo veamos. Y entonces es un poco como un personaje de la novela, se hace la idea de como en los caballitos de los tíos vivos, y entonces se piensa que uno puede, estando en el caballito de un círculo, saltar a un caballito del círculo exterior o el círculo sí. interior y encontrarse situado en otro tiempo. Eso es lo que a ese personaje le mantiene ilusionado con el deseo de salvar los muchos años de distancia que le separan de una mujer. Y piensa que saltando, reencontrándose ambos otra vez en el mismo círculo. Hay otras filosofías del tiempo, hay un tiempo lineal, hay otro tiempo alternativo, un tiempo recurrente... Yo tengo esa, esa impresión y lo he utilizado novelescamente. Muy bien. Porque el, lo sí, importante sí, del tiempo es que el tiempo es la vida. Eh, nuestra vida es el tiempo que vivimos y, y con la vida hacemos ese tiempo y con ese tiempo hacemos la vida. El río que nos lleva. Claro, naturalmente. <risa> naturalmente. <risa> eh, ciniéndonos todavía octubre, octubre, algo has dicho ahora del erotismo relacionado con el misticismo. Eh, tus, tu literatura es erótica, aunque no desde luego eh, del erotismo a que nos tiene acostumbradas ciertas colecciones... No. Eh, como la sonrisa vertical, sí. tiene que ver con, con otro tipo de erotismo mucho más profundo. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Sí, bueno, es que... El octubre, el, octubre me parece sí. una novela muy erótica, te lo sí, quiero sí, decir. Sí, es muy erótica sí. muy, y, y deliberadamente muy erótica. Sí. Es decir, lo que yo pretendo es, eh, como se dice en, también en otra cita de San Juan de la Cruz, precisamente al principio de la novela, se dice, entremos más adentro en la espesura. La espesura somos nosotros mismos y tenemos que entrar mucho más adentro que nosotros mismos. Entonces, el erotismo no es para mí un aspecto privilegiado de la vida humana, pero sí un aspecto que yo eh, pre pretendo vivir sin lo contrario, es decir, sin subestimarlo, porque nuestra cultura tiende a que no podamos hablar de esas cosas, a que no se hable de esas cosas. ¿Qué se habla, por ejemplo, de la sexualidad de los viejos? Por ejemplo, como si los viejos no tuvieran sexualidad. Pues claro que la tienen, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un tema tabú, es un poco que no solo se, se escamotea, sino que se trata de ridiculizar en la figura del viejo verde, cuando el viejo vive su vida sexual naturalmente, y si no la vive, peor para él. De modo, claro. de modo que yo no pretendo eh, convertir todo en, en vida sexual humana, no, pero también que no se escamotee la importancia, porque por la vía del sexo llegamos a algo que he mencionado antes también, a la espiritualidad de la carne. La dicotomía entre cuerpo y alma es una dicotomía que procede de una creencia religiosa, pero que cada vez, sobre todo después de Freud, está menos, menos aceptada. Somos lo que somos. Y luego además decimos, mi cuerpo es mío. No, no, no es mío. Yo soy mi cuerpo y tengo que vivir mi cuerpo. No, no lo que yo crea que se puede hacer con él, sino vivirlo como es él. Y en él hay unas profundidades que desgraciadamente no nos enseñan a percibir, no nos enseñan a vivir con naturalidad. 
un, eh, para mí un, una gran causa de, por ejemplo, las tensiones entre los dos sexos, eso que llaman el machismo y todo eso, es simplemente que ni a un sexo ni al otro se le hace vivir la sexualidad con naturalidad, como se vive la comida o como se vive cualquier otra cosa, sino que se está lleno de prejuicios y de tabúes, y eso a mi juicio hay que desmontarlo. Muy bien. Eh, antes de pasar a las otras tres novelas de los círculos del tiempo, vamos a hablar de La sonrisa etrusca, que es una novela que no está en la trilogía, pero no, que aparece no. antes que las otras sí, dos, ¿verdad? Sí. Es, mm, creo que la novela tuya que más se ha vendido en España. Es la que más se ha vendido en España, bueno, va por la eh, 44 edición, sí, sí. que ya está bien, aparte de otras ediciones, aparte se ha debido vendir, vender, pues quizá cerca de los 700, 800 mil ejemplares, pienso, no sé. Sí, ¿verdad? sí, que para nuestro país es, es una cosa es, absolutamente es insólita. Y además, Insólito que habiendo salido hace 10 años se sigue vendiendo en la misma intensidad. Igual, sí. Sí. Eh, además es la, una novela que se ha publicado en Estados Unidos en español. Eh, sí. Vintage Español la escogió entre, las primeras entre los primeros 30 sí. volúmenes de autores eh, de lengua castellana sí. que publicaban en, en su colección. Sí. Eh, ¿Sabes algo de la recepción aquí en Estados Unidos? No, todavía no sé nada. Quiero hablar estos días. Eh, estoy esperando que venga mi editor, que va a venir unos días. Sí. Y entonces iremos a visitar a, la, a los editores americanos. Y entonces pues sabremos algo. No lo sé, no tengo referencias, pero vamos, pienso que, que puede suceder lo mismo que, sí. que ha sucedido, porque debo advertir que no solo en España, eh, esta novela se publicó hace cuatro años en Alemania y va por la novena reimpresión, sí, sí. lo cual también es un poco inusitado. Sí, ¿no? ha sido muy traducida. Ha ¿no? sido muy traducida. Pero sí. vamos a hablar un poquito de ella. Sí. Eh, el protagonista es un anciano italiano. Sí. ¿Por qué italiano? Bueno, ¿Por qué has escogido una novela que es muy tuya, por otro sí, lado? Sí, sí. Pues bueno, italiano por, eh, por varias razones, porque hacía falta eh, haber participado en guerra. Sí, Entonces, es un partisano, un ex -partisano. Eso, o es un expartisano. Entonces, o era, como en este caso, un italiano que fue partisano durante la Guerra Mundial Segunda, o bien era un español en la Guerra Civil. Ya. <coughs> Yo no he sido muy inclinado a hablar de la Guerra Civil, que la he vivido. Y además la he vivido en los dos frentes, porque fui primero miliciano republicano y después, por azares de la guerra, fui, fui soldado de, de los nacionales. Entonces, no, no, no me gusta hablar de la, de la guerra civil, y entonces preferí poder... porque eso me obligaba, obligaba a mi personaje a hablar del enemigo casi con odio. Y yo no quería que un español hablase casi con odio de otros, de otros españoles. Bien. Entonces preferí verlo en la, <coughs> en la situación de Italia, un italiano contra los alemanes, a yeah. pesar de que soy de los que creen que toda guerra es una guerra civil y que son hermanos los que se enfrentan. Pero, en fin, la, la impresión es diferente. Ya. Yeah. Y entonces Bruno... <coughs> eh, Bruno se, se convirtió en un montañés, de, <risa> un montañés de, de la Calabria. Que tiene un encuentro eh, bellísimo con su nieto que se llama Como él. Como él Háblanos sí. un poco de la relación con, con... Además, esta novela está dedicada sí, a tu nieto. Sí, esta novela está dedicada a mi nieto y confieso claramente que si yo no hubiera tenido ese nieto, nunca, sí. nunca hubiera escrito esa novela. La primera idea de esa novela fue cuando mi nieto tenía eh, año y poco más, y mi mujer y yo habíamos ido a casa de sus padres en Estrasburgo, el, mi, el, mi yerno trabajaba entonces allí, y una noche, estando durmiendo, oí que el niño, que ya dormía en un cuarto a solas, eh, lloriqueaba. Como yo me levanto muy temprano, eran las 3 o las 4 de la madrugada, y yo era casi mi hora de levantarme, para que no se levantara la madre ni la abuela, me levanté a coger al niño. Bueno, para ser breves, cogí al niño, lo tuve en mis brazos un momento hasta que se durmió, y la volví a meter en la cuna, pero durante esos momentos... A mí me pasaron infinidad de cosas por la cabeza, lo mismo que al fraile famoso que estuvo 100 años oyendo a un ruiseñor sí. y creyó que era un ratito. Y entonces pensé, no sé qué vida va a llevar este niño, en qué mundo va a vivir, llegará a conocerme, me moriré yo antes, no sé. Y con tantas cosas quise escribir un cuento corto que se llamaba El abuelo y que iban a ser cinco o seis folios. Y el cuento se convirtió en la novela. Y, y es, pues eso, las experiencias con el niño, ¿no? Sí, bueno, tiene una historia amorosa muy intensa. Bueno, claro, es que, es que, que el, el, el viejo partisano que cree que lo sabe todo de la vida, que ha tenido mujeres amantes innumerables, pero gracias al niño y a una mujer que conoce por, 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 por casualidad, paseando al niño en un parque, descubre que él se ha acostado con muchas mujeres, pero que no ha conocido a ninguna. Ya. Y que no ha vivido con ninguna. Eso enlazaría un poco con lo de la, del erotismo de antes, sí, sí. que eso es muy frecuente, vivir con muchas mujeres, o por lo menos con algunas, sin saber en absoluto quiénes son, y no tener el menor interés en saberlo. Y eso es una barbaridad. Sí. Un, eso es un, una falla tremenda de nuestra cultura. 
Volvemos a los círculos del tiempo, porque el tiempo también aquí corre y querría que hablar. Eh, vamos a hablar un poquito de la sirena varada. Es una novela, antes lo hemos dicho, la que vieja ocurre. Sirena. La vieja sí, sirena. Perdón, me, me he pasado a, a, a Casona. A Casona. No, no es mala compañía. Sí. Eh, ocurre en el siglo III eh, sí. de nuestra era, sí. en Egipto, en momento de sí. conflictos religiosos. Sí. ¿Por qué esa época que tú has dicho en alguna ocasión que podía haber sido cualquier otra época? Pues... Sí, porque es una época, cuando yo escribo esa novela, no había caído el muro de Berlín. Y en esa novela hay una situación muy parecida a la que había en España en los años 70 y 80, en fin, en toda la posguerra. Sí. En España no, quería decir en Europa. Porque eh, hay una cultura muy avanzada que es la Alejandrina, en Alejandría, que es la heredera realmente de Grecia en ese momento, y que está eh, como entre el yunque y el martillo, entre dos grandes imperios, que es el emperador de Roma, que sí. ya sabes cuál es actualmente, y en cambio el emperador de Oriente, que era Moscú en estos años recientes, y que en el siglo III eran los persas, la, la dinastía de los sasánidas, Shapur. Y entonces era una situación política muy parecida. Al mismo tiempo con un tercer mundo que emergía, es decir, con, con unos invasores góticos, germánicos y asiáticos, que avanzaban sobre el imperio romano, y al mismo tiempo con, uno, con un mundo africano, que era mucho más eh, importante entonces que ahora, eh, era un mundo culturizado por los romanos, con Cartago, con Mauritania, etc., y era una situación muy parecida. Pero el eje de la novela es, tiene que ver con el tiempo también, sí. porque es una sirena, un personaje inmortal, que prefiere convertirse en mujer para ser mortal, y para morirse y para acabar su vida, pero vivir su vida con esa amenaza de la muerte que es la que da toda su intensidad a la vida humana. Porque los inmortales, los dioses, por ejemplo, incluso cuando hacen el amor, hacen gimnasia, pero, pero, no, claro, pero no experimentan eso que nosotros llamamos la muerte pequeña, es decir, el instante de, de darse absolutamente. Muy bien. Vamos a la última novela publicada por ahora, que es Real Sitio. Eh, ahí también hay dos tiempos. Por un lado sí. es el motín de, de Aranjuez, lo que ya contó Pérez Galdós, por cierto, en los episodios nacionales. Sí, sí. Tú lo, lo vas a contar. Y, y, y muy bien contado. Sí, me parece muy siempre extraordinario contado. los episodios. Y por otro lado ocurre en el año 31, justo antes de la proclamación de la República, y hay un guión de cine entre medio. Háblanos un poco de, estas, de estos dos tiempos, algo has dicho ya sí. antes. Es, Añade... Estos dos tiempos, yo la, lo, desde mi juventud remota quería yo escribir una novela sobre Aranjuez, porque Aranjuez es un sitio excepcional. Y la intenté, en los años 50 la intenté, y, y conservo 150 folios de un intento, pero se frustraba siempre, y por algo que tardé en descubrir, que es que de Aranjuez no se puede hablar sin hablar del siglo XVIII. Entonces concebí esta novela en la que se cuenta a la vez el aranjuez de mi infancia, de mi adolescencia, y el aranjuez del siglo XVIII. Y eh, es importante porque en los dos momentos hay un cambio político profundo en España. Es decir, en el motín de Aranjuez acaba el antiguo régimen y empieza la España del siglo XIX, que ya es otra cosa. Sí. Y en mi adolescencia en Aranjuez, cuando yo tenía 13 años, pues se acabó la monarquía española y empezó la república, que fue un momento breve, pero enormemente importante y muy, muy, muy vital. La, yo recuerdo los años de la república como una gran vitalidad. Entonces me pareció adecuado mezclar estos dos tiempos, eh, haciéndolos <coughs> más o menos convertidos en uno por el truco de un personaje que cree haberlos vivido los dos y también por una serie de objetos que pasan, un árbol, por ejemplo, que se planta en 1808 y que todavía vi, está vivo después, un abanico que pasa de unas manos a otras, etc. ¿no? Y quise reunir estos dos. Y quise reunir estos dos pensando en lo que decíamos antes, la teoría de los caballitos en el tío sí. vivo. Unos están en un círculo, otros en otro. La cuestión está en si se puede dar el salto. Muy bien. Que iba a preguntarte sobre tus dos volúmenes de cuentos, pero prefiero pasar a un terreno completamente distinto, ya que nos queda poco tiempo. Muy bien. Has hecho incursiones en el teatro. Sí, también. Háblanos un poco de esto. Además, una de tus obras, <coughs> sí. por lo menos una fue premiada. Sí, fue premiada, sí, sí. sí. Bueno, bueno, las... Fue un premio repartido entre cinco, como entre pasa cinco. con frecuencia en España, ¿verdad? <risa> que, repartido entre cinco, pero en fin, fue un premio recibido, nos podemos considerar todos premiados ex equo, ¿no? Sí. Y esa era una novela, eh, era una, perdón, era una obra de teatro que se titulaba, se titula La Paloma de cartón y que es algo contra la, la propaganda, ¿verdad? Contra la, los mitos de la propaganda. Es, bueno, es largo de explicar, es una farsa, muy, con muchos personajes, en fin. Y esa pues se representó en Teatro de Cámara porque estaba hecha para un premio y para que lo hiciera un Teatro Nacional con muchos personajes. Sí. Y luego he escrito otra que se ha representado muchísimo más, sobre todo en teatros de aficionados, porque son pocos personajes, 
y que esa es una novela contra el desarrollo económico. Una obra de teatro. Que es, una, perdón, una obra de teatro que se llama Un sitio para vivir. Y es una isla de las Antillas, de la corona británica, entonces, y a la que, en la que vive todo el mundo muy feliz y muy tranquilo, hasta que llega un ingeniero enviado por el gobierno central de la metrópoli con objeto de intro, eh, hacer que se desarrolle económicamente. El desarrollo económico supone tales desgracias para todos que acaban tratando de evitar que en, que en Londres se acuerden de que existe esa isla, lo cual consiguen haciendo que el ingeniero se enamore de una chica que hay allí y decida vivir como todos los demás y se acabó. Es curioso que un economista escriba en contra del desarrollo económico. Sí, porque yo soy un economista sociológico, ¿verdad? Y no está tan claro las ventajas que tiene el considerar al hombre únicamente como productor y como consumidor. Ya, yo te quiero decir que lo poco que sé de economía, que es muy poco, lo he aprendido gracias a una <risa> versión de lo que es la economía que hiciste en cómic. Ah, sí, es verdad. Que me regalaste verdad. Sí, hace sí, tres sí, años. Sí, 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 sobre el mercado. <risa> sobre el mercado, sí. Sí, porque es una mentira tremenda, ¿verdad? Es decir... Eh, Vamos a ver, el mercado es imprescindible para cualquier sociedad. Ahora, lo malo es hacer no una economía de mercado, sino una sociedad de mercado. Es decir, una sociedad en la cual el valor supremo sea el económico y no haya otros sí. valores más importantes. Y cuando se dice, por ejemplo, que el mercado es la libertad, se olvida que solo es la libertad si se tiene dinero. Porque si no se tiene dinero, no se tiene ninguna libertad. Luego, lo que es la libertad en esta cultura es el dinero y no el mercado. Muy bien. Dos preguntas últimas, a ver si las podemos completar. Brevemente. Una, eh, hace un momentito me estabas diciendo que has participado en guiones de cine. Sí. ¿Qué eh, pues mira, estuve con Berlanga, quiso hacer... ¿Con Berlanga? Con Luis, nada menos que con Berlanga, a quien admiro muchísimo y del que soy muy buen amigo, eh, que me parece lo mejor que ha habido en España, Berlanga quiso hacer El río que nos lleva, cuando apareció el libro, en el año 60, pero la censura lo prohibió. Yeah. Y la censura lo prohibió alegando que había una especie de motín, la famosa corrida de toros esa, sí, y sí. además alegando que se decía que a un niño recién nacido lo habían devorado los cerdos porque la, la, la abuela lo había echado a los cerdos y tal, y que había habido un crimen y todo eso. Les molestaba porque políticamente hay pasajes que iban contra eh, la dictadura. Ya. Eh, tenemos un minuto y entonces voy a repetir una reflexión que he hecho antes en voz alta, antes de que empezara el programa. Una cosa que me sorprende de ti es que, al revés de lo que suele pasar, eh, todo el mundo dicen que los seres humanos se van haciendo más conservadores conforme se van haciendo sí. más mayores. Sí. Quizá conforme también su, sus cuentas corrientes aumentan, no lo sé. Eh, en ti ha ocurrido el fenómeno inverso. Tú sí. m, alguna vez me has dicho, fui un chico de derechas. Sí, Ahora realmente, sí. yo leyendo tus entrevistas, leyendo tus libros, sí, sí. y supongo que los espectadores que te han oído te dan la misma idea, sí. a mí me produce la impresión de que tú eres un libertario. Sí, sí, soy un, de... sí, sí soy un libertario, soy un, soy un acrata. ¿Cómo se ha producido sí. esa evolución? Pues mira, yo creo que porque en parte gracias a la literatura y en parte también también gracias a mis estudios de economía, he ido descubriendo poco a poco que las cosas no son como nos dicen y que hay que ver la otra cara de la luna que es la que el sistema oculta cuidadosamente. Esta misma idea de que el mercado es la libertad es una mentira colosal porque no ha habido jamás un mercado libre y en el mercado solo son libres los que tienen la, la fuerza que es el dinero. De bien. modo que he ido viendo las cosas más claras y me he hecho más radical. Pues aquí nos despedimos. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, y esperamos que vuelvan a estar charlando con Cervantes en el próximo programa.